Bienvenidos a otro Tech Tip de la Biblioteca Pública Pudro River. Hoy vamos a enseñarles cómo navegar Parent View. Una vez que haya iniciado sesión en Parent View, les saldrá esta pantalla principal. Aquí tendrá la información sobre los estudiantes. Y si tiene más de un estudiante, puede elegir qué perfil desea ver haciendo clic en la foto arriba a la izquierda. La página de inicio mostrará la foto del estudiante, ID o número de identificación y la escuela a la que van. Ahora vamos a hacer clic en My Account o Mi Cuenta para seleccionar nuestras preferencias de notificaciones y asegurar que nuestra información está actualizada. Puede modificar su nombre, elegir recibir reportes electrónicos, que se le notifique si su hijo llega tarde o no va a clase, etc. Debe hacer clic en la cajita al lado de Attendance para recibir un mensaje si sus hijos llegan tarde o no van a clase. Abajo puede añadir direcciones de correo electrónico y números de teléfono para recibir las notificaciones. Esta lista de la izquierda muestra las diferentes páginas a las que puede acceder en PrintView. Si tiene alguna notificación, habrá una burbuja roja al lado de la categoría. Veamos las opciones que más se usan. Voy a hacer clic en Mensajes o Messages y esto me llevará a cualquier mensaje que hayan enviado a los maestros. Para leer el mensaje, selecciono el icono del mensaje, que es un sobre, o cualquier parte del texto del mensaje. La página del calendario o Calendar le permite elegir qué desea ver. Evaluaciones, tareas, vacaciones y eventos de la escuela. También puede organizarlo para verlo por mes, semana o día. A continuación, la página de asistencia o attendance puede verse de tres formas diferentes. En forma de calendario, en total por clase y en total por periodo. La forma de calendario es una representación visual de cada falta o ausencia. En total por clase y total por periodo nos muestra la asistencia total por clase y por periodo. El horario de clase o clase schedule lista el periodo, nombre de la clase, la sala y el nombre del maestro. Y para algunas escuelas secundarias también muestra los días de la semana. Aquí también puede seleccionar el semestre que desea ver. Puede mandar un email al maestro haciendo clic en el sobre al lado del nombre del maestro. La página Historial de Clase o Course History tiene información sobre expedientes académicos, calificaciones pasadas y actuales, nota media o GPA e información sobre graduaciones. La barra de progreso muestra cuántos créditos son todavía necesarios para graduarse. Puedes seleccionar Detalle o Detail arriba a la derecha y deslizar la página hacia abajo para ver los créditos necesarios de una forma diferente. Seleccione Detail otra vez en el historial de clases del estudiante para ver las notas o calificaciones conseguidas en cualquier escuela del distrito escolar. La página de calificaciones o Gradebook le mostrará las clases del estudiante, los maestros, las calificaciones en cada clase y si hay alguna tarea pendiente. Para ver el total de tareas y tareas futuras para cada clase, haga clic en la flecha. Las tareas pendientes que no han sido entregadas estarán marcadas en rojo. Al hacer clic en una clase, verá todas las tareas en una página diferente. Al hacer clic en Student Info, Información del Estudiante, le mostrará la información del estudiante como el nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, identificación o ID, nombre del consejero, acceso a Internet disponible en la casa o requisitos de computadora. También puede editar los contactos de emergencia y añadir información médica, así como encontrar calificaciones. Por favor, no olvide descargar el documento con los derechos del estudiante y firmarlo con el mismo nombre y apellido registrado en el sistema. Gracias por ver esta demostración sobre cómo usar ParentView. No olvide que también puede descargar la aplicación de ParentView si quiere. Para más Tech Tips, vaya a nuestra cuenta de YouTube o visite nuestra página web.